어지러운 주방입니다. 오늘도 저는 어떻게 하면 나의 주거 환경을 편리하고 쾌적하게 만들까 고민하며 안 돌아가는 머리를 굴려봅니다. 가스레인지 벽면에 냄비나 팬이 걸려있다면 빠르고 쉽게 조리를 할수 있겠다는 반짝이는 생각과 아래 수납함의 문을 열기조차 귀찮은 이 머릿속에 귀차니즘이 저를 또 움직이게 합니다. 저희 집 주방에는 컵거리가 설치되어 있습니다. 이 컵거리를 모방해서 가스레인지 벽면에 빈티지 우드 냄비 거리를 간단하게 만들어 보겠습니다. 양쪽에 고리 형식으로 만들면 따로 벽에 못을 박거나 접착제를 바를 필요가 없겠죠? 역시 저렴한 자투리 목재를 이어붙이면 두꺼운 하나의 나무 재료가 됩니다. 다른 자투리 목재 두 개를 이용해서 양쪽 끝에 거리를 만들 것입니다. 투박한 커팅 작업으로 빈티지한 느낌을 줍니다. 네, 천사의 날개 같은 모양으로 양쪽 끝에 이어서 붙여줍니다. 강력한 지지대가 되려면 볼트가 들어가 주어야 하겠죠? 부부릴 수 있는 철판을 잘라서 튼튼한 고리를 만듭니다. 고리 형식이 되어야 하기 때문에 구부릴 부분을 표시합니다. 비슷해졌나요? 나무 끝에 고리가 들어갈 수 있게 해주겠습니다. 철판 면적만큼만 톱질을 해줍니다. 높이를 맞춰주고요. 철판 고리 기본 작업이 완료되었습니다. 이 정도면 괜찮죠? 이 녀석 그냥 두면 못나 보이니까 색깔 좀 입힐게요. 
말리는 동안 나무에 냄비를 걸수 있는 냄비 거리를 만들어 주겠습니다. 무거운 냄비를 걸 수도 있으니까 튼튼한 나무 재료로 사용하겠습니다. 호두나무 조각입니다. 월럿이라고 하죠. 수작업으로 깎아주겠습니다. 수납함에서 냄비 꺼내는 건 귀찮아하면서 정말 손이 많이 가는 DIY 알수 없는 세계관을 가진 사람입니다. 네, 아내의 행복을 위해서라고 결론을 내립시다. 그 사이에 젯소를 바른 철판 고리 건조가 다 되었네요. 그 다음 작업으로 검정색 라카로 코팅을 해주겠습니다. 건조시키는 동안에 나무 냄비 거리를 부착시키도록 하겠습니다. 네, 다음은 본덱스 오일 스테인을 발라줍니다. 빈티지 감성 느낌이 나려면 살짝 어두운 갈색으로 칠해줄 필요가 있겠죠? 귀차니즘으로 동했던 일이 이렇게 많은 작업을 불러일으킬 줄이야 정말 몰랐습니다. 네, 그 다음은 매끈한 느낌과 광을 내기 위해 바니쉬로 2차 코팅을 해줍니다. 네, 완성된 철판고리입니다. 이제 주방벽에 달아주면 끝나겠죠? 오른쪽 끝은 철판고리 없이 얹어주면 되어서 좋네요. 왼쪽에 하나만 만들어서 달아주었습니다. 네, 완성입니다. 튼튼한 느낌이라 냄비 말고도 무거운 웍이나 펜도 걸수 있습니다. 네, 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다. <목소리>